この白い乳白色のものなんですけどこれ,これねあの自動車のワックスなんですよ。でこの場合は割と柔らかめでコンパウンドも入ってるタイプを使ってます。でねこれをねここに塗ってやればあの汚れも落としやすいしねあの草が絡まないんじゃないかと思うんですよ。一応そういうふうに考えました。でまずこの機種なんですけどこれゼノアの BC222 っていうやつでもともとね草が絡まりにくいんですでこの,あのカバー飛散防止カバーも非常によくできてます実はこれ、えー、買ってすぐですねあのこのカバー壊してしまったんですよっていうのは太陽光発電所であの膝をついて作業した時これを引っ張るような感じになったんで地面を引きずるような感じになって刃に触ってしまったんですねこれね非常に柔らかくできてるんですよすごいよくできてますだから柔らかいから通常の使い方であれば壊れるってことはまずないと思うんですちょっと自分があの使い方を間違ったわけですねで,えではねこれでこのねもともと草が絡みにくいヘッドこれならばこれワックスつけたらほとんどこの刃もつけますね刃にもこの辺あとカバーの裏にもワックスついてますこれでだいぶね触った感じもサラサラになってるんですよでこれならばおそらくねこれカバーつけたままでも実用になるんじゃないかなと思ってここにもねあの先日はここに絡み防止のタイラップをつけたんですけど今回はつけないでやってみます
、えっと、50分ぐらい草刈りしましたけどほとんど葉が葉に挟まりませんでしたで今ねこれまだ拭いてないそのまんまの状態です掃除してない状態です最後ね実はこの葉が緩んじゃった葉じゃなくてカバーが緩んじゃったんですけどあ結構これはしっかりくっついちゃってこっちはねあんまついてない<笑>こっちはしっかりくっついちゃってますね,でねこのシャフトとかあんまり汚れてないですあまり汚れなかったでこれも多分汚れのつきも少ないし汚れ落ちも早いですスライザーのこの刻印が消えてません多分ワックスかけたからねとこの中ね中もまあほこりちょっとほこり入ってますけど草の絡みはないですねこんな感じですこれをね、またワックスで拭いてやったらすぐきれいになるんじゃないですかついてますワックスで拭き取ってやればこれもすぐ落ちるとこれねワックスはコンパウンドが入ってるんでベアリングの中にはグリスとかねくっつけて。ベアリングの中には入れない方がいいですよねこっちは拭き掃除だけでギアヘッド側はこほとんど拭き掃除だけで綺麗になると思います拭き掃除これワックスつけてねワックスをつけてった上で拭き掃除すれば大体元通り綺麗になりますただねこっちは水洗い必要かもしれませんというわけでねこれ草ほとんど絡まりませんただこれはこの機種に限りますよねあのゼノアの大体の機種そうかもしれませんけど新しいやつね BC222EZ これとか BCZ ですねこれであれば草絡まらないでカバーつけてもね実用になります。はい、以上です。